السلام عليكم بقى وعليكم السلام كيف اخبار مصطفى بقى منى جي بقى الحمد لله كيف منى سن اي تمام هلا بقى اون كنت ماني لاست ديكي دوي تام كولم نا ويتا ماني ماني كونفيوجن مده پڑی گسي لاست كانا كونفيوجن كانا پڑسو اكتا مينس چله اسچه ار اكتا এখানে সমীকরণটা যারা করাইতে পারছেন না ঠিকঠাক মত ঠিক আছে তুমি গ্রুপে দাও বা মুখে পাঠাও দেখলেই হবে ঠিক আছে ভাই ঠিক আছে তো তোমাদের যারা পরীক্ষা দিছো আগের পরীক্ষা তুলনায় একটু একটু উন্নতি হয়েছে বুঝছো আসসালামু আলাইকুম ভাই कैम दिस झमेला झमेला <laughs> डाटा <laughs> 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 मोटामुटी तुम्हारे खोला रेखे सबकिब करते हैं चित्र थे सबकिसते हैं केयरफुल <coughs> एक ओके रानी झमेला जी भाई 
পয়েস থেকে সেন্টি পয়েস থেকে পয়েস পয়েস থেকে প্যাসকেল সেকেন্ড অনেক ঝামেলা আছে ঠিক আছে জি ভাই এগুলো জি ভাই জি ভাই এটি ঠিকমতো করে আগাইতে হবে কোথাও একটা জায়গায় ভুল হলে आंसरটা মিলবে না आंसर না মিললে তোমার কিন্তু নাম্বার পাবা ঠিক আছে ওকে কোন প্রশ্ন আছে এর নম্বরের উপর जिमाउलाइए समीकरण समीकरण सम्पर्मारणा <coughs> मान शक्ति क्षय सृष्टि जेमन मन करो कलम कलम शब्द शक्ति रूपान शक्ति प्रवाहित मोट शक्ति मोट शक्ति प्रत्येक शक्ति कत थे एक शक्ति कत थे ठीक है
সংজ্ঞাটা দিব আর কি ঠিক আছে দিবে আচ্ছা তাহলে ফ্লুইডের প্রত্যেকটা পয়েন্টে শক্তি কি থাকবে সমান থাকবে সমান হ্যাঁ সমান ওকে আর বান্ধবীর ক্ষেত্রে সমীকরণের ক্ষেত্রে আমাদের যেটা ধরে নিতে হবে বান্ধবী যে ফ্লুইডের কথা বলছে সেই ফ্লুইডে ভিস্কোসিটি হবে জিরো ভিস্কোসিটি কত হবে জিরো জিরো ভিস্কোসিটি মানে এটা প্রবাহের পথে কোনো বাধা থাকে না কোনো হ্যাঁ কোনো বাধা পাবে না সে ঠিক আছে কোনো কি পাবে না বাধা পাবে না বাধা পাবে না হ্যাঁ এইভাবে দেখো দুই রকম বাধা আসতে পারে একটা হচ্ছে এই যে কলাটা যখন যাচ্ছে এদিক থেকে এদিকে তার বেগ তো একটু কম এখানে যে দেওয়ালটা আছে ঠিক আছে এই দেওয়াল কি করে সাধারণত কে আটকে ধরে রাখে একটা বাধা দেব হ্যাঁ আমি একটা ধরে রাখার চেষ্টা করে না এই জায়গায় জিবে জিবে হ্যাঁ ওইটাকে আমরা বলি নো স্লিপ কন্ডিশন তাই তো জিবে জিবে হ্যাঁ আবার এই ফ্লুইড যখন সামনের দিকে আগায় তার বেগ থাকে কম যে একটু উপরে থাকে তার বেগ থাকে একটু বেশি তো বেশি তার উপরে বেশি কম সে বেশি বেগের ফ্লুইড কে কি করে ও তোমাদেরকে পড়াইছিলাম জিবে ধরে রাখার চেষ্টা করে আন্তঃনমিক জিবে এবং একটা বাধা প্রদান করে বাধা প্রদান করে ঠিক আছে এই বাধাও সেখানে থাকবে না আবার এই যে আমরা নো স্লিপ কন্ডিশন বলি সেই বাধাটাও এইখানে থাকবে না হিসাব করা যাবে না टाओ <coughs> आनुविक शक्त कारण के धरे रखते चाहिए तक ही बाधा समीकरण की लिखी समीकरण समीकरण तरल मधु पानी मुस्ताफिजी
वायुमंडल चले आसमोसफियर एकदम नर्माल बतास चले आसपान नाइट्रोजन से कंकुचित प्रसारित बानी समीकरण मधु स्टेडी फ्लो स्टेडी फ्लो है स्टेडी फ्लो नहीं है तुम्हारे कैसा काम है आलोचना हुई थी लो अल्पो ठीक है सर जी भाई जी भाई इतना नियार बोल रहा हूँ ना जी भाई फ्लो टाइप तो अभी की स्टेडी टाइप्स ऑफ फ्लो जे स्टेडी फ्लो चलो शेखाने स्टेडी फ्लो नहीं है अनेक कथा बोला हुई है सर स्टेडी फ्लो माने छोटी प्रजोज्य 
তাহলে স্টেডিয়ামগুলো বলতে আমরা যে বেগ দিয়ে বলেছিলাম বেগটা বোঝানোটা ইজি যেহেতু আমরা টেম্পারেচারের দিকে তখন যাই নাই ঠিক আছে সহজে বুঝবো না কিন্তু এই বেগ বোঝানো হয়েছে আর কি এটা বলে যে ফ্লুইডের যে প্রপার্টিজ গুলো আছে ঠিক আছে ফ্লুইডের যে প্রপার্টিজ গুলো আছে সেগুলো কি হবে না সময়ের সাথে সাথে নির্দিষ্ট পজিশনে চেঞ্জ হবে না হবে না ফ্লুইড প্রপার্টিজ ঠিক আছে ফ্লুইড প্রপার্টিজ এর মধ্যে টেম্পারেচার প্রেসার ডেনসিটি এখানে ডেনসিটি যদি থাকে 100 এখানে ডেনসিটি যদি থাকে 100 এখানে ডেনসিটি যদি থাকে 20 তাহলে সময়ের সাথে সাথে তার ডেনসিটিটাও কি হবে না স্টেডি পরিবর্তন হবে না পরিবর্তন হবে না ঠিক আছে তাহলে এটাকে বলে যে ফ্লুইড প্রপার্টিজ सेम থাকবে আর কি এটাই হচ্ছে স্টেডি ফ্লো সময়ের সাথে সাথে ঠিক আছে জি ভাই জি ভাই আর একটা বিষয় আছে এই যে ফ্লুইড যেটা প্রবাহিত হবে এখানে যে ফ্লুইডটা প্রবাহিত হচ্ছে घूर्णयन रोटेशन मान घूर्णयन घूर्णयनशील घूर्णयन चले रोटेशन आसार्भवना समीकरण আমি এখানে কি যে ফ্লোটা দিচ্ছি এটা কি লেমিনারের মত লাগতেছে নাকি টারবুলেন্টের মত লাগতেছে লেমিনার লেমিনার লেমিনারের মত জি ভাই লেমিনার এটাকে বলে লেমিনার বা স্ট্রিমলাইন ফ্লো ঠিক আছে কি ফ্লো একটা একটা স্ট্রিমলাইন ফ্লো একটা হ্যাঁ এই যে এই ধরনের ফ্লো মানে একটা নির্দিষ্ট লাইন মেইনটেইন করে চলতেছে এটা হচ্ছে স্ট্রিমলাইন ফ্লো বুঝছো प्रभावी कारण বেগ যা হবে প্রত্যেকটা পয়েন্টে বেগ তাই হবে যেহেতু আমরা ভিসকোসিটিকে কি ধরছি জিরো ধরছি তাই তো ভিসকোসিটিকে কি ধরছি জিরো ধরছি জিরো পিরন এই যে এখানে যে শেয়ার স্ট্রেসটা উৎপন্ন হইতো এখানে যে সে নো স্লিপ কন্ডিশন যেটা নো স্লিপ কন্ডিশন সেটাকে আমরা কি করছি ধরি নাই কাউন্ট করি নাই ঠিক আছে তাহলে এখানে যে কোণাটা আছে সে কি বাধা পাবে না ভাই জি না ভাই তাহলে সে যেই বেগে চলবে তার উপরে যেন একই বেগেই চলবে বুঝতে পারছো জি ভাই জি ভাই তুমি এই লাইনের উপর কোন একটা পয়েন্টে যে কোন একটা কোণার বেগ যদি জানো তার মানে তুমি প্রত্যেকটা কোণার বেগ পুরো সেকশনের ওইখানে জানলাম বেগটা তুমি জেনে গেলে জি ভাই ঠিক আছে समस्या 
এখন কেউ যদি চিন্তা করে যে সে ভিসকোসিটি কাউন্ট করবে ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে বান্ধলি সমীকরণ অ্যাপ্লাই করা যায় এটা একটু কঠিন বিষয় আমরা ওই দিকে যাবো না ঠিক আছে কিন্তু আমরা নর্মালি যেটা সেটা হচ্ছে এক্ষেত্রে ভিসকোসিটিকে কি ধরা হয়েছে জিরো ধরা হয়েছে জিরো ধরা হয়েছে তো রিয়েল ফ্লুইডের ক্ষেত্রে কি ফ্লুইডের ক্ষেত্রে রিয়েল রিয়েল ফ্লুইড রিয়েল ফ্লুইড মানে আমরা যে ফ্লুইড গুলো দেখি সেখানে কিন্তু ভিসকোসিটি থাকে বুঝতে পারছো কি থাকে জি ভাই জি ভাই ভিসকোসিটি থাকে থাকে দেখা যাবে এই ভিসকোসিটি বাধার কারণে এই কণাটার শক্তি আস্তে আস্তে ক্ষয় পাবে আস্তে আস্তে কি হবে ক্ষয় হবে अतिक्रम कर लम्बिक उच्च शक्ति धापी चले गो ठीक है एनार्जी एनार्जी कत प्रकार एकक ओजन की जिन तरह से हेडलस ठीक है देखो भैया बोलो आसले बोलते कि भाई अपना क्लस हाइड्रोलिक्स क्लस नहीं सर ओई भाव एक पढ़ाई वही कारण हाँ यम जीरो सामने दिखाई समीकरण 
স্টেডি ফ্লো স্টেডি ফ্লো মানে তোমরা জানো এটা নিয়ে ক্লাস না হয়েছিল আর ই রোটেশন মানে হচ্ছে এই কণাগুলোর নিজের এক্সিস এর মধ্যে কোন কি থাকবে সে আগাবে আবার ঘুরবে এই ধরনের কন্ডিশন হবে না বুঝতে পারছো স্মুথলি সামনে দিক দিয়ে যাবে পৃথিবী সূর্য চারিদিকে কি হয় ঘুরে না জি ভাই আবার সে নিজে রকে চারিদিকে ঘুরে যার কারণে দিন রাত হয় তাই তো জি ভাই আর সূর্য চারিদিকে ঘুরে এই কারণে কি হয় বছর হয় তাই তো জি ভাই তুমি তো তোমরা জানো তো এই যে নিজে রকে চারিদিকে যে ঘূর্ণায়ন এইগুলো কণার মধ্যে থাকবে সে সোজা চলে যাবে সামনের দিকে ঠিক আছে স্মুথলি যাবে স্মুথলি যাবে ওকে তাহলে বান্ধলি সমীকরণের সংজ্ঞাটা কি হবে ফারুক সেটা হচ্ছে যে যে কোন ভরের একটা তরল ঠিক আছে समान मूल कथा छोड़ मोर शक्ति के बानी दरबारे तीन टागे भाग कर शक्ति गेसो मन करो सियाम लोकर लोक धक्का खाए 
কে জিতবে জিতবে মানে তো বুঝতে পারছো ঢাকা কে পড়ে যাবে হ্যাঁ এখন তো ফাইনাল হতে পারে ঠিক আছে এটা কিন্তু শুধু ওই মোটা লোকের ভর বেশি এম বেশি তার উপর ডিপেন্ড করে না ডিপেন্ড করতেছে তারা যখন ধাক্কা লাগতেছে তখন কার বেগ কত ছিল ঠিক আছে যার বেগ বেশি থাকবে হ্যাঁ তার গতি শক্তিও বেশি হবে তখন সেই জিতবে তাই তো হ্যাঁ তোমরা চলে আসছো আশা করি তো একটা ফ্লুইডের যে মোট শক্তি সেটাকে উনি গতি শক্তি স্থিতি শক্তি এভাবে ভাগ করছে शक्ति स्थिर मान আমরা জানি যে v স্কয়ার সমান u স্কয়ার মাইনাস 2s v স্কয়ার সমান u স্কয়ার 2s এই সূত্রটা বসতো না জি ভাই জি ভাই এখানে তার আগে কত ছিল 0 0 0 শেষ শূন্য স্থির ছিল হ্যাঁ শেষ বেগ s দূরত্ব তার বেগ হয়ে গেছে v আর এই এইটাকে যদি আমরা আলাদা রাখি তাহলে v স্কয়ার হয় কি হয় 2s হয় না 2 আর v স্কয়ার 2s হ্যাঁ स्थिति कलम এই কলমটা এই কলমটাকে পিজিবি কি করতেছে নিচের দিকে টানতেছে না আর কেন্দ্রের দিকে টানছে কেন্দ্রের দিকে টানতেছে ঠিক আছে পিজিবি কেন্দ্রের দিকে টানতেছে এই একটা বস্তুকে পিজিবি কেন্দ্রের দিকে টানতেছে এটা হচ্ছে তার ওয়েট এটা হচ্ছে তার কি ওজন ওয়েট ওয়েট এই বস্তুটাকে আমি এখান থেকে টেনে এখানে তুললাম তাহলে আমি একটা কাজ করছি না অভিকর্ষ বলের বিরুদ্ধে জি জি ভাই কতটুকু তুললাম এইচ পরিমাণ তুললাম কতটুকু তুললাম এইচ পরিমাণ তাহলে এইচ পরিমাণ হ্যাঁ আমি যদি বলি কি পরিমাণ কাজ করা হইছে বল গুণ সরণ ডব্লিউ জি বে বল হচ্ছে বলটা নিয়ে একটু পড়া এম এ সরণ হতে এইচ এখানে কি পরিমাণ বল প্রয়োগ করা হইছে তাকে তোলার জন্য এফ এম এট লিস্ট এফ এফ সমান এট লিস্ট তার ওজনে সমান সমান ওজন থেকে যদি তুমি কম ফোর্স প্রয়োগ করো তাহলে কি হবে সে উঠবে জি না ভাইয়া তাহলে এইখান থেকে আসবে এম জি এস কি আসছে এম জি এম জি এস ঠিক আছে এই যে কাজটা করলাম বস্তুটাকে এখানে তুললাম এখানে এসে সে কিভাবে আছে স্থির অবস্থায় আছে ওই শক্তিটা তার মধ্যে কি হয়ে আছে জমা হয়ে আছে শক্তিটা তার মধ্যে কি হয়ে আছে জমা হয়ে 
संचित शक्त बस उदाहरण जमा प्रवाहित मोट शक्ति फोर्स बसायसाइल 
এই কাজটা যে কি পরিমাণ শক্তি ইউজ হচ্ছে কি পরিমাণ শক্তি ইউজ হচ্ছে এই ফ্লুইডটাকে সামনের দিক দিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি তো এস পরিমাণ দেখেছি সে হয়তো এ এস এর মানটা হয়তো অনেক দূর যেতে পারে ঠিক আছে জি ভাইয়া তাহলে এখানে যেটা বলবে ডব্লিউ ডব্লিউ মান হচ্ছে পি ইনটু এ ইনটু এস পি ইনটু এ ইনটু জি ভাইয়া এস এস ক্লিয়ার জি ভাই বুঝতে পারছি এখন गतिशक्ति क्षेत्र <coughs> प्रेसार शक्ति गो हेडवर्ड भाग दी भाग दी बुजे ख्याल करो एम एम काटा जाए আর প্লাস এখানে এম এম কাটা যাবে জি কাটা যাবে 
आयतन एरिया आयतन समाज रोजी गतिशक्ति गतिशक्ति ना गतिशक्ति गतिशक्ति 
পদন দিয়ে কি দিছিলাম ভাগ দিছিলাম ভাগ দিছিলাম তাহলে এনার্জি পার ওয়েট এনার্জি পার ওয়েট তোমাদেরকে যদি বলে যে এনার্জি পার ওয়েট বের করো গতি শক্তির জন্য গতির জন্য তাহলে তুমি কোনটা বের করবা ভিএস স্কয়ার বাই ভিএস স্কয়ার 2g ওজনে একক ওজনে একক ওজনে গতি শক্তি বের করতে বললে এটা বের করব ঠিক আছে জি ভাই বা এটাকে বলবে তোমার ডাইনামিক খেল বলবে আমি ওইখানে আসতেছি এই বালগুলি ম্যাথের অঙ্গগুলো তো সবচেয়ে সহজ ম্যাথের মধ্যে একটা কিন্তু জিনিসগুলো আমি ইচ্ছা করেই একটু ডিপে যাচ্ছে বুঝতে পারছো জি ভাই জি ভাইয়া আমি ইচ্ছা করলে আমি বলতে পারতাম যে সূত্র হচ্ছে এটা পরবর্তীতে সমস্যা বারবার করতে হয় এখন আমি যেটা করছি এই যে সমীকরণটা কিভাবে আসছে সেটাতে আমরা আসলাম ঠিক আছে এই প্রত্যেকটা অংশের প্রত্যেকটা অংশের সিনোনিম আছে কি আছে সিনোনিম সিনোনিম আছে ঠিক আছে সিনোনিম সিনোনিম আছে এই অংশটা তুমি দুই তিন রকম সিনোনিম পাবা দুই তিন রকম কি পাবা সমার্থক শব্দ পাবা কয় রকম তোমাকে কোন নামটা বলবো সেটা চিন্তা করতেছি আর একটা চিন্তা করতেছি যে নামটা এখন না বলে একটু আগে আর একটু সামনে আগাই তারপর তুমি নিজে বুঝতে পারবা এটার নাম কি হওয়া উচিত ঠিক আছে আমরা ওজন দিয়ে কি দিছিলাম ভাগ দিছিলাম তখন আসছে তাহলে গতি শক্তি ডিভাইড বাই ওয়েট হ্যাঁ মানে হচ্ছে তখন মাথায় রাখতে হবে সেখানে এনার্জি কে ওয়েট দিয়ে কি করা হয়েছে অলরেডি ভাগ দেওয়া করা কি হয়ে গেছে হয়ে গেছে আর এখানে যেটা ছিল তিন নম্বরে সেটা হচ্ছে কাজ ডিভাইড বাই ওজন কাজ ডিভাইড বাই ওজন এখানে যে কাজটা সেই কাজটা হচ্ছে এই যে প্রবাহিত হচ্ছিল এই ফ্লুইডটার প্রবাহটাকে মেনটেন করার জন্য যে পরিমাণ আমাকে কাজ করতে হইতেছে বাহির থেকে সেই কাজটা হচ্ছে এটা বুঝতে তো এই কাজটাকে আমি যদি ওয়েট দিয়ে ভাগ করি তাহলে যেটা পাবো সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে পি বাই রোজি আসতেছে পি বাই কি আসতেছে 
डायनिक स्थितिशक्ति भाग स्थितिशक्ति जनित हेड ठीक है ठीक है जमाशियल भाग कर प्रवाहित होते प्रेसर कारण प्रवाहित होते मैथे चले सबा चिंता सबा चिंता कैथ कर
অনেক সময় আমরা বলছি পটেনশিয়াল হেড বা স্থিতি শক্তি জনিত উচ্চতা বলছি না একটু বলে এটাকে বলবে হাইড্রোস্ট্যাটিক হেড কি হেড বলবে হাইড্রো হাইড্রোস্ট্যাটিক হেড হাইড্রোস্ট্যাটিক হেড এই মাসখানে যে এইটা আছে হাইড্রো স্ট্যাটিক হেড তাহলে এখন যখন আমাকে টাইপ জিজ্ঞেস করতে ভাই এটার নাম কি তখন আমার চিন্তা হইছে কোনটা বলবো ঠিক আছে এতগুলো নাম আছে चले <laughs> रोजी <coughs> जिनवर्क स्थितिशक्ति स्थितिशक्ति जो वेट दिए भाग कर এনার্জি পার ওয়েট মানে হচ্ছে হেড তাহলে এইটা হচ্ছে একটা হেড কিন্তু এটা হচ্ছে পটেনশিয়াল হেড স্থিতি শক্তি জনিত জনিত হেড আর পটেনশিয়াল হেড হ্যাঁ আবার অনেক সময় এটাকে বলা হাইড্রোস্ট্যাটিক হেড হাইড্রোস্ট্যাটিক হেড হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার হেড বলে সরি হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার হেড আবার পি বাই রো জি এখানে যেহেতু পি আছে অনেক সময় এটাকে প্রেসার হেড বলে আবার অনেক সময় এটাকে স্ট্যাটিক প্রেসার হেড বলে স্ট্যাটিক স্ট্যাটিক প্রেসার হেড আবার আমরা বলছি যে এই পি বাই রো জিটা আসছে ডব্লিউ বাই এন জি থেকে এটা হচ্ছে ডব্লিউ হচ্ছে ওই এনার্জিটা যে এনার্জির কারণে এই ফ্লোটাকে কি করা যায় মেইনটেইন করা যায় তাহলে এই এনার্জিকে যখন ওয়েট দিয়ে ভাগ করছি তখন আমরা একটা হেড পাইছি সেই হেড হচ্ছে এইটা আর এই হেডটার কারণে যেহেতু সে ফ্লোটা মেইনটেইন করে এইজন্য এটাকে অনেক সময় কি বলে ফ্লো হেড কি হেড টু হেড ফ্লো হেড বা ফ্লো হেড বুঝতে তো জি ভাই হ্যাঁ আচ্ছা ভাইয়া একটু স্ক্রিনশট নিয়ে নিন লেখাগুলো বুঝাই দিতেছ না ভাইয়া আমার একবার নেটওয়ার্কে প্রবলেম হতেছে আচ্ছা আমি আজকে ভিডিওটা দিয়ে দিব তখন তুমি দেখে নিবি আর কি ঠিক আছে তাই কি ভাই ওকে কথা আর ছবি তুললে হয়তো বোঝা যাবে না আমি খুব ছোট করে লিখে দিছি ভুলে গেছো তো মুখে যে দিছি তোমরা কথাটা শুনে ওইভাবে লিখে নিবি আর কি খাতায় ঠিক আছে আচ্ছা আমি লিখে লিখে ভালোছি আমি ওকে ওকে না কি লিখছি ওকে তাহলে আমরা মোটামুটি মানে আমার নেটওয়ার্কে প্রবলেম হচ্ছে তো ভাই এই কারণে দেখো ওকে তাহলে তুমি ভিডিওটা দেখে নিও তাই ঠিক আছে জি ভাই এখন দেখো এই ভাই এই জিনিসগুলোকে যে আমি চিত্রের মাধ্যমে দেখাই যে ভি স্কয়ার বাই 2 জি এইচ পি বাই রো জি হ্যাঁ জিনিসগুলোকে আমরা যদি চিত্রের মাধ্যমে দেখাই তাহলে এটা কি রকম দেখাবে মনে করো এটা হচ্ছে একটা পাই এটা হচ্ছে একটা কি পাই छिद्रे पाइप 
এই ছিদ্র দিয়ে পানি বের হয়ে যাবে না কিছু পানি এখান দিয়ে উঠবে না মানে যতটুকু উপরে উঠছে রোজের মান দশ না হ্যাঁ আমি এদিকে একটু মুছে দিই মধ্যে কোন কি নাই যে আছে তার মধ্যে কোন প্রবাহ নাই তখন তুমি যদি ছিদ্র করো দেখা যাবে একটা কিছুটা হলো পানি উপরে উঠবে সেটা হচ্ছে স্ট্যাটিক প্রেশার হেড সেটা হচ্ছে স্ট্যাটিক এখন দেখো যে এই প্রেশারটা দেখো ভ্যালোসিটি হেড বা ডাইনামিক হেড জিনিসটা কি
এখন মনে করো যে এই ফ্লুইডটা স্থির অবস্থায় নাই সে প্রবাহিত হচ্ছে পাইপের ভিতর দিয়ে ফ্লুইড কি হচ্ছে প্রবাহিত হচ্ছে ঠিক আছে ক্লিয়ার জি ভাই আচ্ছা এখানে ওই যে স্ট্যাটিক প্রেসার হেড যেটা আছে এইচ হুম আর ওইখানে যে পি বাই রো জি এখানেও তো স্ট্যাটিক প্রেসার হেড ওইটা একটু মানে কনফিউশন ওই যে কর্নার লেখছেন ভাই ও এটা হচ্ছে এইচ মানে এটা এক অক্টা মিটারে আছে তো ওই জন্য আমি বলছি যে পি বাই রো জিকে তুমি চাইলে একসাথে এইচ পি বলতে পারো মানে প্রেসার জনিত যে হেড জি ভাই বুঝছো ঠিক আছে ওটা ওই সাইডে লেখছি কারণ ওইদিকে জায়গা ছিল না ঠিক আছে তুমি পি বাই রো জি বলতে পারো কিন্তু এক অক্টা কিসে আসে মিটারে মিটারে ওইটাই বলতে চাইছিলাম এইচ এর এক অক্টা মিটারে আসে তো ওই কারণে জিনিসটা বলেছে আর কি আচ্ছা ওইখানে যে ভাই সিনোনিম বলেছেন দুটো স্ট্যাটিক প্রেসার হেড হ্যাঁ স্ট্যাটিক প্রেসার হেড গুড ওই আবার এইচ এইচ এর মধ্যে স্ট্যাটিক প্রেসার হেড নিছে ওইটাই তো নিয়ে দাঁড়াও দাঁড়াও ইয়া মুস্তাফিজ স্ট্যাটিক প্রেসার হেড বলতে এটাকে স্ট্যাটিক প্রেসার হেড ও আচ্ছা ডাইনামো এটা মনে হচ্ছে না যে ডাইনামিক হেড এটা এর পাশেরটা ভাই অনেক সিনেম তো এখন কোনটা ছেড়ে কোনটা বলা বলবো ওইটা হচ্ছে একটা বিষয় আর কি गतिशील गतिशील छिद्र कर এখানে একটা যন্ত্র বসাই এই যন্ত্রটাকে বলে পিটোট টিউব কি টিউব পিটোট টিউব পিটোট টিউব ঠিক আছে তোমরা নাম শুনবা পিটোট টিউব এটা হচ্ছে একটা পিটোট টিউব হ্যাঁ তখন যেটা হবে যে পিটোট টিউব ছেদ পিটোট টিউবের ভিতরে যে ছিদ্র আছে এই ছিদ্র দিয়ে পানি উপরে উঠে যাবে ঠিক আছে উপরে উঠে যাবে জি ভাই উপরে উঠে যাবে তাহলে এই যে এই পরিমাণ যে হেডটা পিটোর টিউবে তৈরি হয়েছে এই হেডটা হচ্ছে স্ট্যাটিক হেড পি বাই রোজি পি বাই রোজি রোজি ঠিক আছে বাকি যে বাকি হেডটা আসছে এই হেডটা কি কারণে আসছে কি বল দাদা ওই যে এই পাইপের ভিতর চাপের কারণে পাইপের ভিতরে বেগের কারণে কিসের কারণে বেগের কারণে জি ভাই বেগের কারণে এর আগে তো বেগ ছিল না এবার বেগ আছে मेपे देखो नदी <laughs> কোথা হইতে পারে নদীতে হইতে পারে নদীতে হইতে পারে হ্যাঁ তোমার এই যে স্ট্যাটিক 
মাঝখানে যে তাহলে তোমার তুমি যেখান থেকে পরিমাপ করতেছো ওই ফ্লোর থেকে মানে পাইপের যে দূরত্ব এইটাকে বলবে স্থিতিশক্তি তত বেশি হবে তুমি দশ তালা উপর থেকে বিশ মিটারে থাকে তোমার কোন ঝামেলায় নেই ঠিক আছে কিন্তু বেসিক বিষয়গুলো জানা থাকলে তোমার এম সি কি আসলে তুমি পারবা ঠিক আছে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করো দরকার হলে আমি সবগুলা ম্যাথ আবার কারেকশন করছি এর মধ্যে যদি আবার কোন বল ত্রুটি হয় ভাই থাকবে আত্মবিশ্বাস কাজ করবে বুঝছো ঠিক আছে